Worten zum Fußballmanager. Weiter geht's beim VfL. Nach dem letzten Auswärtssieg beim SV Werder Bremen steht jetzt das kleine Revierderby an gegen Schalke zu Hause. Ähm, ich fange erstmal an, würde ich aber sagen, mit den Ergebnissen vom letzten Spieltag. Ähm, zack, da haben wir sie. Sofort. Zack, zack. Abends hat gespielt zu Hause, Köln gewonnen gegen Wolfsburg 2 zu 0. Dann am Sonntag hat Leipzig zu Hause gewonnen gegen die Eintracht 1 zu 0. Bayern gewinnt gegen Union 2 zu 1. Hoffenheim verliert zu Hause gegen Dortmund 2 zu 3. Und Freiburg verliert zu Hause gegen Bayern und für Leverkusen 0 zu 2. Unser Spiel ist ja jetzt am, am kommenden Spieltag, äh, am Freitagabend Flut, Flutlichtspiel. Tabellarisch ist, sieht so aus, dass Bayern immer noch zwei, äh, fünf Punkte Vorsprung hat vor Leipzig und Dortmund. Die Punkte gleich sind auch vorverhältnismäßig. Also Differenz ist gleich. Dann überraschungstechnisch würde ich sagen, ist Köln auf jeden Fall auf dem Vormarsch mit Platz 4. Dahinter Punkte gleich Leverkusen und Mainz. Dahinter Punkte gleich Hertha und Schalke. 9 und 10 äh, Hoffenheim und Bochum mit 30 bzw. 29 Punkten. Dann das gesicherte Mittelfeld. Obwohl Freiburg eigentlich auch noch so ein bisschen oben anklopfen kann, wenn sie wollen, <lacht> wenn sie Bock haben. Dann Mittelfeld besteht aus Frankfurt, Gladbach und Wolfsburg. Wolfsburg muss man sich mal geben. Ne? Die waren halt mal Dritter und haben jetzt die Rückrunde komplett alles verloren, was ging. Acht Niederlagen am Stück. Komplett durchgereicht worden von drei auf 14. Können von Glück reden, dass der Abstiegskampf so ein Schneckenrennen ist. Weil 22 Spiele, 16 Punkte ist nicht gerade eine großartige Ausbeute. Ja, und der Abstiegskampf besteht dann halt aus Stuttgart, Union Berlin, Augsburg und Werder Bremen. Aber da ist noch lange nichts entschieden. Da ist die Messe noch lange nicht gelesen. In der Woche selbst, seit dem Bremen-Spiel, hat sich jetzt auch wieder, passiert in letzter Zeit nicht mehr so viel, muss man sagen. Transfertechnisch ist da jetzt nicht viel spruchreif. Ich habe ein, zwei Spieler wieder in den Fokus genommen. Ähm, aber ich werde die erstmal zeigen, wenn da ein bisschen mehr so meinerseits Bereitschaft steht, denn die wirklich zu holen. Auf jeden Fall sind sie bisher nur interessant, mehr nicht. Bin ich nicht sicher, ob ich die wirklich hole. Auf jeden Fall hat die Reserve gewonnen. Ähm, Testspiel gegen Hauptstadt 7 zu 3. <lacht> Luis Mousset ist auch wieder jetzt so langsam in Saft. Den habe ich jetzt auch wieder in die erste Mannschaft hochgezogen. Der ist wieder voll dabei. Spieler des Spieltags vom Samstag war... Joachim Mehle, der ist ja auch gewechselt, wie ich ja schon erwähnt hatte, in dem Transfer-Update für 11,5 nee, Millionen von Atalanta nach Gladbach. Das war einer der Top-Transfers im Winter. Spieler des Spiels oder des Spieltags Sonntag oder Spieltag so gesehen. Ja, kann man nehmen, wie man will. Ein bisschen verwirrend, dass zwei Spieler gewählt werden, separat statt einer für den gesamten Spieltag selbst. Auf jeden Fall sonntags, was war es? Kellum hat zum Odoi. Odoi. Und äh, Tutu ist wieder, also Oste Tutu ist wieder ins Training eingestiegen. Es mangelt ihn an Spielpraxis. Habe ich den jetzt eigentlich in den Reservekader verschoben? Kader, verfügbar für Reserve. 90 Minuten. Wenn er da mal eingesetzt wird, seine Sp sich Spielpraxis holt. Äh, ja. ja, damit er dann im übernächsten Spiel voll eingreifen kann. Heimspiel komplett ausverkauft. Und so weit, so gut. Hat sich sonst nichts getan. Ich glaube, finanziell haben wir noch ein Update bekommen. Genau, ja, wir sind finanziell immer noch sicher, stehen wir. Haben jetzt äh, bald, wie es aussieht, schreiben wir dann rote Zahlen, wenn man so sieht. Gewinnverlust war es regelmäßig im Minus. Aber das liegt ja auch daran, weil wir jetzt nicht die großen Einnahmequellen haben. Ich zeige mal so aktuell, wie es finanziell aussieht, auch mit den Einnahmen selbst. Das wird sich steigern. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, wenn wir jetzt eine gute Tabellensituation erreichen oder einen Tabellenstand erreichen am Ende der, der Saison, ich sag mal, jetzt sollten wir rein theoretisch zwischen 8 und 10, 8 und 12 landen, das wäre sehr, sehr gut. Da würden, auch, da würden wir auf jeden Fall auch Fernsehgelder mehr bekommen. Und auch, ich glaube, für die darauffolgende Saison werden, hoffe ich zumindest, sich die Dauerkartenverkäufe steigern, auch die Zuschauerzahlen werden dann mehr, mehr steigen. Und äh, ja, gut, TV-Einnahmen, warte mal. Sind jetzt nicht so schlecht dafür, dafür die Größe unseres Vereins. Und äh, da wir jetzt zum Beispiel als Medientipp 18. sind, haben wir dann doch mehr Aufmerksamkeit erregt, als wir eigentlich einnehmen, äh, mit erwarten konnten, sage ich mal. Alleine schon die zwei Pokalspiele wurden live übertragen und doch das ein oder andere Spiel hat mehr, sage ich mal, ja, haben, 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 <lacht> habe, 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 haben wir mehr Aufmerksamkeit und mehr Ertrag erlesen können. So, Wie gesagt, sieht momentan nicht jetzt so 
mega krass aus, aber wie gesagt, das ist auch der Größe des Vereins geschuldet. Elf Jahre zweite Liga geht halt auch nicht dran vorbei, kann ich immer wieder nur wiederholen. Und äh, aber warten wir mal ab, wie die Saison endet. Und dann kann man sich auch mehr erhoffen. Aber auf jeden Fall trotzdem stehen wir gut da, wie gesagt, finanziell sicher. Transferbudget ist gesichert. Auch für nächsten Jahr haben wir schon mal 2,6 Millionen, 1,9 kommen dazu. Und dann noch eventuelle Spielerverkäufe. Da, ich rechne mal so mit einem Transferbudget von zwischen 5 und 7 Millionen im nächsten Jahr. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Damit kann man arbeiten. So, das war's eigentlich. Soweit gehen wir dann rein ins Spiel. Taktisch kann ich ja nochmal zeigen. Also da hat sich nichts geändert. Die Aufstellung die gleiche wie vom Bremen-Spiel. Etwas mehr, etwas offensiver natürlich wieder eingestellt. Ein bisschen mehr die Kopfballstärke der Schalker versuchen zu bremsen in Form von Terod oder Polter, der ja sehr gut drauf ist aktuell. So, die Pressing-Situation hatte ich schon eingestellt diesmal im Vorfeld. Dann dauert es nicht so lange mehr. Und würde ich sagen, dann gehen wir ein ins Spiel. Hoffen wir, gewinnen wir was. Also drei Punkte. <lacht> Und kein Blumenstrauß oder so. Äh, ja, und ach ja, das hatte ich nicht gezeigt. Äh, Hermann Gerland hatte lobende Worte für uns, aber es sind immer so zwischendurch diese Zeitungsberichte, die kommen so oft vor, wenn es mal läuft. Da dachte ich mir, okay, muss ich ja nicht ständig erwähnen. Sauaris hat man gesehen. Wenn er eine gelbe Karte sieht, ist er für das nächste Spiel gesperrt. So, Anstoß. Wollen wir mal hoffen, dass es echt kein, keine Enttäuschung gibt. Im kleinen Revierderby. So, Stöger auf Lucia, aus Sano. Ja, gibt faul. Matriani bewirbt sich schon mal für die erste gelbe Karte. Da zumindest, als ob ihn da ziemlich von hinten auf die Haxen gestiegen wäre. Schalke, Molle, Latza, langer Ball auf Karaman. Aber Gamboa steht sicher. Risikoball von ihm, aber auf Soares. Stöger kann sich nicht behaupten gegen drei Mann. Terodde und schön gehalten von Riemann. Erste Chance für Schalke. Ja, die sind aktuell stark drauf, wie gesagt. Hat man ja gesehen, Tabellensituation. Tabellarisch gesehen. So. Hört sich schön an. Ja, Schalke jetzt auf jeden Fall die Anfangsminuten gehen. Dann geht am S04 raus. Nur mit Aidin. Raus wieder. Latza. Mit Ecke, der Pass wird geblockt. Bewehren. Ausgeköpft von Heinz. Jetzt gleich mal die Konterchance. Hofmann. Ja, zu weit vorgelegt. Ja, Schalke ständig über Standards. Habe ich da irgendwie da was eingestellt? Ne. Ja, gut, ich meine, man kriegt ja keine Ecke für den Foul, aber habe ich jetzt nur irgendwie gerade alarmiert. <lacht> Relativ ungefährlich. Raus. Da Uwe Jan. Und der knallt einfach mal drauf. Riemann. Äh Riemann. Guter Reflex. Nächste Ecke. Wieder. Ja, relativ ungefährlich. Anderes kann klären, aber Schalke drückt. Und drückt und drückt. Und der Uwe Jan. Aktivposten da hinten auf jeden Fall. Und Lucia kann den Ball behaupten. Auf jeden Fall die, Start die Anfangsphase geht klar an Schalke. So, Hofmann jetzt. Heinz auf Stöger. Raus Soares. Stöger wieder. Hofmann. Und den Ball halten. Zurück aber wieder auf Heinz. Ja, Hofmann, Stöger. Hat immer mal den überraschenden Pass auf Lager. Hat das schon öfters mal bewiesen. Soares kommt nicht ran, aber Sano setzt nach. Andres. Da. Sano. Abgeblockt der, Fall, äh, der Ball. Das wäre, glaube ich, richtig gefährlich geworden. Ja, Sano, der Spieler, der jetzt momentan seine äh, Optionen abklopfen möchte im Sommer. Soll mal ein bisschen Gas geben. <lacht> Aber Musse ist ja jetzt auch wieder eine Alternative. Oder Zoller halt. Aber auf jeden Fall stark dazwischen von der Sano. Sehr gut. Gamboa. 
Nossia jetzt zurück auf Ordez, wieder auf Nossia, Stöger. Ja, Schalke macht Pressing. Via J raus auf Soares und das war Sano, aber da war glaube ich abseits, ja. Das war abseits. Ja, Sano bis dahin nicht so ein gutes Spiel, erste halbe Stunde. Hatten wir ja schon in der Hinrunde, dass ich da ab und zu auf ihn gemeckert habe und dann hat er getroffen. Das kann sich ja hoffentlich nur ändern. So, jetzt aber mal wieder. Asano, schlechter Pass auf, auf, raus auf Anti AJ. Schalke jetzt. Karaman, Molle. Langer Ball, aber Heinz passt auch. Karaman setzt nach, aber die Abwehr steht momentan recht gut. Langer Ball von Hofmann auf Asano. Macht er ihn? Nein. Schwolo ist da. Okay. Ja, ja, gefährlich. Heinz aber direkt im Rebound. Rüber auf Andrea J. Der raus auf Stöger nochmal. Uh, Lucia, Ordez, Gamboa, Lucia. Ja, jetzt so ein kleines Tingeltangel hier. <lacht> auf jeden Fall ist Bochum momentan das Momentum. Auf der Seite. Und hier hat jetzt mal mit dem Seitenwechsel. Andres müsste eigentlich jetzt mal hochspielen. Oder so. Hofmann, schönes Ding. Schönes Ding, schön gemacht. 15. Saisontag, 12. in der Liga für Hofmann. Ein bisschen glücklich das Ding, aber trotzdem schön. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er spielt raus auf Gamboa. Aber im Endeffekt war es ein richtig schöner Pass von Martin von Andres Martin auf Hofmann und der spitzelt ihn rein mit der Fußspitze. So kann es gehen, ne? Sehr schön. Und VRJ stark dazwischen. Direkt nachsitzen am besten. Wieder schön dazwischen an VRJ. Marcia holt sich den Ball. Langer Ball raus von Asano auf Hofmann. Zurück auf Anti AJ. Wieder Hofmann. Zurück auf Stöger. Lucia. Stöger. Gamboa, schön gemacht. Und reinziehen. Reingabe kommt, äh, Reingabe kommt nicht an. Lucia wieder. Druck weiter aufgebaut. Stöger mit dem Fernschuss. Aber drüber. So, Schalke mal wieder. Aber Buchen bleibt am Drücker. Wieder eine gute Pressensituation. Andres auf Asano. Kein Abseits. Licht zurück. Andres. Licht nochmal zurück. Auf Stöger. Könnte schießen. Abgeblockt die Ecke. Folgende Ecke direkt hinterher. Mal geklärt. Kontersituation vielleicht. Larsson. Ne, da wird aber nicht sonderlich. Ja, obwohl vielleicht auch. Wir sitzen ziemlich im Anschluss. Aber ungefährliche Flanke. Uwe Jan. Und die man sich ab. Mhm. Langer Abschlag. Aber wenn es nichts. Mal mit Aidin mal. Hofmann schön dazwischen, Antia J setzt nach, spielt jetzt mal seine Geschwindigkeit aus. Schöne Hereingabe, Andres, Stöger und wieder drüber. Kurzer Ab Kurz Abspiel von Schwolo. Schalke spielt von hinten, baut hinten auf, aber Fehler, Antia J, langer Ball, Asano mit der Riesenchance. Okay, jetzt trudelt so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit so vor, vor sich hin und es geht in die Hälfte, äh, in die Pause meine ich, es geht in die Hälfte, ja klar. Ja, ähm, ja relativ verdiente Führung, obwohl jetzt ausgeglichen den Schüss, Schüssen aufs Tor, aber von den XG-Werten auf jeden Fall verdient. Ähm, wir sind auf jeden Fall anwesend in den Zweikämpfen, angekommene Bässe besser und auch im Ballbesitz etwas stärker. Ich würde sagen, Asano nehme ich raus diesmal. Und gibt, glaube ich, man muss sehen eine Chance. Ich glaube, der Kott muss sich nochmal nachgucken. Er hat schon so lange nicht mehr gespielt. 
überwiegend verletzt. Der kann auch, glaube ich, pressender Stürmer, ne? Ja. Kann er auch. Gehen wir mal so, muss C mal eine Chance jetzt. Ansonsten eigentlich nicht viel zu meckern. Bis jetzt. Ähm, ja, kann man so sagen. Es läuft gut, aber ich weiß, ihr habt noch mehr drauf. Da könnte man noch das, 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 den Sack zumachen. Würde ich mal behaupten. Ja. Scheint, da beginnt ja auch nicht viel passiert. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Spielzug, aber direkt abgebrochen. Aber direkt da im Freistoß. Ja, anschließend Freistoß nicht gefährlich. Im ersten Moment Karaman jetzt. Ja, das war nicht ungefährlich. Viel zu viel Platz gehabt. So. Jetzt der VfL wieder. An Fiat J. Rüber auf Ordez. Zweiten Wechsel vielleicht. Ja. Raus auf Andres. Der schickt Musse. Oh, Latte. <lacht> Direkt mal ein Ding abgelassen. An die Latte. Das wäre es gewesen. Kaum eingewechselt, direkt treffen. Ja, es, bin ich ehrlich, ist an, äh, aktuell an, an, ähm, an, 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 aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit einer der Streichkandidaten. Oh, gut gehalten von Riemann wieder. Der muss sich auf jeden Fall zeigen. Mollet mit der anschließenden Ecke und Riemann fliegt das Ding runter. Lückt er locker flockig runter. Herr Ordetz, jetzt auch mal wieder ein starkes Spiel äh, nach längerer Zeit. Schon gegen Bremen gut gespielt, aber die Hinrunde, die war ja schon zum Vergessen. Mal gucken, vielleicht noch mal im eigenen Ballbesitz irgendwie was machen. Ähm ein paar Standards noch rausholen. Hm. Ja, man kann sagen, tut sich, tut sich nicht mehr so viel jetzt, ne? Müller. Ja, ich glaube, Schalke hat auch gewechselt. Polter jetzt drin. Aber der müsste normalerweise, wenn es jetzt richtig läuft, von der Einstellung auch... Nein. Hat er nicht gemacht. Polter auf dem Flügel vor allem. Monet, Larsson, die habe ich, glaube ich, hab ich, alles gemacht. Matriciani habe ich nicht gemacht. Ja, das ist das. Larson ist auf jeden Fall richtig. Ah, da wird jetzt eine schwere, eine brenzlige Situation kommen. Ich sehe es kommen. Volta und der Ausgleich. Aber wird geprüft, ob Elfmeter äh, ob abseits war. Das sah für mich nicht danach aus. Aberkannt. Doch, wird aberkannt. War abseits. Aber hauchdünn. Aber hauchdünn. Aber vielleicht mal wieder bewährte Mittel, vielleicht etwas tiefer stehen. Die nicht mehr durchs Zentrum kommen lassen. Ja, aber halt nicht mehr so tief, also nicht selber die eigene. Abwehrreihe eventuell nicht mehr weit so zurückziehen, sondern selbst tiefer stehen, weil dadurch lassen wir den Gegner nämlich auch ein bisschen viel, zu viel das Mittelfeld. Wenn wir uns noch weiter zurückziehen. Ja, schon hat es in den vergangenen Spielen gesehen. Das ist jetzt auch nicht so vorteilhaft, dann den komplett das Hand in der Hand in der. Ach, egal. <lacht> ich hab's nicht heute mit dem Sprechen. Ich lasse es lieber sein. Mal wechseln Gamboa Janko rein, nochmal einen fitten Mann für rechts. 
und dann vielleicht noch etwas defensiver wechseln eigentlich. Ein bisschen mehr Stabilität so im Zentrum. Philipp Hofmann weg, das schöpft ja, kann durch Zoller ersetzt werden. 1 zu 1 Wechsel. Haben wir noch einen Wechsel? Vielleicht? Nee, ne? Alles aufgebraucht, ja. Und Bia Jay könnte aber auch noch mal eine Puste, eine Pause verbrauchen. Ich habe es heute echt nicht. Also ich sollte am besten einfach den Bubble halten. So, Förster, Seitenwechsel noch mal. Janko. Oh, böse, 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 der Fehler fast. Janko, Andres. Langer Ball auf Musse, Zoller dazwischen und der macht die Entscheidung. 2-0. Das sollte die Entscheidung sein. Andres mit dem Assist. Langer Ball. Da konnte er sich aussuchen, ob Musse oder Zoller. Zoller entscheidet, entscheidet es für sich. Muss man am besten auf den Hinterkopf machen. Vielleicht läuft es dann besser mit dem Sprechen. <lacht> Ja, da war jetzt eine heiße Phase, ne? Im Abseits noch mal Glück gehabt, nicht den Ausgleich kassiert vom Polter. Und jetzt dann noch mal das 2 zu 0. Jetzt nur nicht halt noch mal einkassieren und dann am besten in der Nachspielzeit das 2 zu 2. Ja, aber der Schuss, der war nichts von Nasson. Ja, zwei Spiele gegen Schalke sollte es so bleiben. Kein Gegentor auf jeden Fall, das ist auch ganz cool. Und Andres dann... Ganz klar Spieler des Tages mit einer Wertung von 9,4. Oh, gefährlich. Was machen die denn da? So war es, warum auch immer, köpft den Ball rüber auf die andere Seite auf Janko und dann fast nochmal das Gegentor provoziert, kann man dann nur sagen. Oh, das ist dafür aber jetzt ganz sicher. Okay, in den letzten Sekunden glaube ich nicht, dass ich da jetzt nochmal was einstellen muss, bevor er sich eine gelb-rote einfängt. Weiter Einwurf, aber wieder sicher. Mole, Goralski dazwischen, was jetzt? Hat irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weiter zu spielen, bleibt einfach stehen. Abpfiff auf jeden Fall, 2-0 Heimsieg. Sehr, sehr wichtig wieder. Also jeder Dreier ist so wichtig, <lacht> logischerweise. Ja, stark gespielt auf jeden Fall von Andres. Ein Assist, sehr auffällig auch gespielt. Und dann hatten wir ein richtig gutes Händchen mit dem Wechsel von Zoller für Hofmann. Das war mal ein glückliches Händchen. Bin ich sehr erfreut. Aber mehr zufrieden. Immer schön den Ball flach halten. Weiterhin. Haben wir das Freitagsspiel gewonnen. Stand jetzt. Ein Punkt hinter Platz 7, zwei hinter Platz 6. Aber da kann sich ja noch einige ändern. Und äh, bei 16 Punkten aktuell Vorsprung, kann man echt so langsam sagen, also höchstens dann wieder 13. So langsam können wir für die nächste Saison dann wirklich planen. Ne? Da sind jetzt, sag ich mal, vielleicht noch zwei Siege, die wir brauchen. Dann sollte eigentlich der Drops gelutscht sein in Sachen Klassenerhalt. Da brauchen wir, glaube ich, gar keine 40 Punkte für. Ja gut, das war's, wie gesagt, für den Bad. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüssi, bis dann.